خط کشمیر کو قدرت نے بے پناہ اللہ وال حسن سے نوازا ہے بات اس کے مرغزاروں کی ہو آبشاروں کی یا پھر ہرے بھرے میدانوں کی اس کی ہر ادا نرالی اور ہر فیچر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے مظفر آباد کی پشت پر واقعہ پیر چناسی اور پیرا سیمار کے حسین و دلفرے مرغزاروں کے قصوں نے مجبور کیا کہ اس پہاڑی سلسلے کو ٹریک کیا جائے جس کی ایک جانب محسور کنوادی نیلم جبکہ دوسری جانب جہلم کا عظیم دریا اپنی پوری آب و تاب سے رواں ہے کہتے ہیں ہمرائی اچھے ہوں تو سفر کا مزہ دو بھالا ہو جاتا ہے اور اس پر فریب تھکا دینے والے سفر میں اچھے ہمرائیوں کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہو سکتا مظفر آباد سے پیر چناسی تک تو گاڑی پر جایا جا سکتا ہے مگر باقی سفر پیدل ہی طے کرنا پڑتا ہے پیر چناسی سے پیر ایسی مار تک کہیں حسین چراگاہیں ہیں تو کہیں گنے جنگلات جن میں چیر دیودار کائل کے دیو کامت درخت اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سردیوں میں یہ علاقہ برف کی سفید چادر اوڑھ لیتا ہے جبکہ باہر آتے ہی ہر سمت رنگا رنگ پھول ایک نیا سما پیدا کر دیتے ہیں یہ سارا خطہ گرمیوں میں خانہ بدوشوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے یہ خانہ بدوش چاند ماہ گزارنے پنجاب کے وسیع میدانوں سے یہاں آتے ہیں پیر چناسی سے پیرا سمار تک کی ساری گزرگاہیں خوبصورت ہریالی سے پر ہیں کہیں کہیں بندر اور غیر معروف جنگلی پرندے بھی نظر آ جاتے ہیں جبکہ گھوڑے اور دیگر پالتو جانور جا بجا چراگاہوں میں گھومتے ملتے ہیں بلندی پر چلتے وادی کشمیر کے مشہور تاریخی اور مقدس پہاڑ کازی ناگ بھی سامنے اس تعداد نظر آتا ہے جبکہ دور ہمالیہ کی سمت شش ہمالی اور کافر خن سیاحوں کو اپنی جانب ہما وقت متوجہ رکھتے ہیں اور ہمارے اس سفر کی منزل بھی کافر خن کا پہاڑ ہی تھا جس سے چند منٹ کی مسافت پر خطہ کشمیر کے سینے پر کھینچی گئی سیز فائر لائن شروع ہوتی ہے اس خوبصورت سفر میں پیرا سیمار پھاوڑا کا ڈنا اور بکری ڈنا نامی بیکوں سمیت درجن پر بیکیں ہر تین کلو میٹر کے فاصلے پر مل جاتی ہیں بیکیں یا ڈھوکیں مقامی زبان میں ان عارضی گرمائی مقامات کو کہا جاتا ہے جہاں بیڑ بکریاں اور دیگر پالتو جانور رکھنے والے مقامی و غیر مقامی لوگ گرمیوں میں عارضی سکون اختیار کرتے ہیں اور سال اور سال کا بیشتر حصہ ان بلند و بالا چوٹیوں سرسبز و شیداب میدانوں وسیع و ریز چراگاہوں اور گھنے جنگلوں میں گزارتے ہیں یہاں کی صبح بھی اتنی ہی شاندار ہوتی ہیں سورج مشرق سے نکلتے ہی اپنی کرنوں کو پھلواڑی پہاڑوں اور نشیبی وادیوں پر لٹانے لگتا ہے اور حسن فطرت کے رنگ چہار سو بکھر جاتے ہیں ایک جانب وادی نیلم پنچکوٹ اور دوسری جانب وادی جہلم کے خوبصورت دیہات انہی کرنوں میں رقص کرتے نظر آتے ہیں پھاوڑوں کا ڈنا اور اسیمار سے شروع ہونے والے وسیع میدان دور کافر خن کے دامن تک پھیلے نظر آتے ہیں انہی چراگاہوں میں خانہ بدوشوں کے قافلے ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں جو اپنے رنگ برنگے لباس اور ان پر خاص کشیدکاری اور ہار سنگار کی وجہ سے منفرد نظر آتے ہیں خانہ بدوشوں کے قافلوں میں خچر اور کتے لازمی جز ہوتے ہیں خچروں اور گھوڑوں کے گلے میں بندی گھنٹیاں پرندوں کی چہچاٹ اور ہوا کے سروں کے ساتھ مل کر ایک نئی قسم کی دھنیں ترتیب دینے لگتی ہے یہاں کے خانہ بدوش بھی اپنے حسن میں بے مثال ہیں فطرت کے پاس رہتے ہوئے ان کے رنگ بھی فطرت کی طرز میں ڈھل جاتے ہیں اور پرکشش چہرے فوراً ہم جیسے خانہ بدوشوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتے ہیں یہ تمام علاقہ پنکوٹ کی خوبصورت وادی کے اق میں ہے کھوجی تراڑ کے مقام پر ہرے بھرے میدانوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے شیشہ مالی اور کافر خن کے خوبصورت پہاڑ کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے یہاں سے وادی کشمیر کے گنگا چوٹی مکڑا پہاڑ اور کازی ناگ بالکل سامنے ایست آدھا نظر آتے ہیں اور ایک ترسا ہوا کشمیری بے ساختہ پکار رفتا ہے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن 
हमारी दूसरी शब का क्याम खोजी त्राड़ में हुआ अभी यहाँ खाना बदोशों के काफिले नहीं पहुँचे हैं इसलिए हमें मट्टी और लकड़ी से भरा एक घर शब बसरी के लिए मैसर आ गया मतलब हम रात यहाँ पे बसर करने वाले सारे पादन खाओ गोश नादन छकई पोष फति फति हलमदार मोजी में नहीं वो सही का वफादार मोजी यहाँ से दूर वसुतो फैला हिमालयाई सिलसिला साफ नजर आता है गुरूब आफ्ताब के मंजर को यहाँ से देखना भी एक मुनफरद और नाकबले फरामोश तजर्बा है जब सूरज दिन भर की तवील मसाफत के बाद दूर मगरब में हिमालयाई सिलसिले के अकब में सुस्ताने निकलने लगता है और अगर ये मंजर बारिश के बाद का हो तो बस पूछिए हिम्मत शफक जोफरानी रंग उड़ लेता है जबकि सुनहरी और करबजी रंगों की धारीदार बादल फलक बोस पहाड़ों के गिर्द हल्का बनाए नजर आते हैं यहाँ सुरख अलफदाई किरणों में काफरखन का पहाड़ अकब में खड़ा जगमगा रहा होता है जबकि दूर शमाल के अजीम सिलसिला कोह की चोटियाँ एक दीवार की तरह बर्फ की सफेद चादर उड़े कितार धर कितार खड़ी नजर आती हैं इन्हीं चोटियों में एक नागा पर्वत भी है जिसकी चाह में सैकड़ों उषा गुजशत दहाइयों में अपनी जान से गुजर गए हैं तो बिलाखिर हम काफर खान पहुँच आए ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है इससे आगे हम नहीं जा रहे वैसे हमें शीशा माल ही जाना था लेकिन वो अब बहुत राइट पे पड़ रही है आ, हमारे सामने इस तरफ है शीशा माली और जबकि ये काफर खान जो है ये उससे बुलंद जगह है हमारे पीछे लीपा वैली है इधर मुजफ्फराबाद काफर खान की चोटी पर पहुँच कर दाएँ जानब तारीखी शीशा माली जबकि सामने काजी नाग के दामन में वादिया करना नजर आती है यहाँ ये एहसास जाग जाता है कि दूर दूर तक शर्कन गरबन शमालन जनूबन हमारे बराबर कोई नहीं है दाएं जानब शीशा माली के दामन में लमनियाँ और रेशियाँ के खूबसूरत कस्बे नजर आते हैं जबकि नीचे एक जानब मुकदस दरिया जेलम और दूसरी जानब किशन गंगा सदियों से बह रहे हैं सामने कपवाड़ा के फलक बोस पहाड़ों की एक जानब टिटवाल तक वादी करना की गंजान बस्तियाँ नजर आती हैं मशरकी जानब काजी नाग और शम्स भरी पहाड़ और लिपा की खूबसूरत वादियाँ नजर आती हैं जिसके सीने पर खींची हुई मनूस लकीर ने सात दाइयों से यहाँ के बासियों को तकसीम कर रखा है वतन अब भी मेरा है पर नहीं है मुल्क मेरा अब वहां जाना हो तो दो दो सरकारों के दसियों दफ्तरों में शक्ल पर लिखवा कर मोरे खाब साबित करने पड़ते हैं सारे 